Em uh, xin mến chào tất cả các bác nhé Hôm nay uh, tạm cho em uh, mới ngủ 4 dậy Và hôm nay anh em sẽ thay phần các bác nhé Để uh, đảm bảo trong quá trình uh, nuôi con tạc Nó không bị bệnh, hạn chế tối đa bị bệnh và nó sạch sẽ Thì uh, chúng ta sẽ thay phân Sau khi tạm ngủ 4 dậy Ngủ dậy nó sẽ ăn rỗi uh, các bác nhé Đây các bác thấy ở dưới uh, Bên dưới các cái lũng tạm hiện nay rất nhiều phân nhé Đây cái phân nó đây các bác rất nhiều phân đen chúng ta thay với mục đích để cho nó sạch vệ sinh và nó sạc đọc những cái con tằm bệnh tằm chết ở bên dưới các bác hôm nay em quay để giới thiệu với các bác cái cách thay phân của nhà em rất nhanh và hiệu quả để các bác tham khảo em mời các bác cùng theo dõi nhé em thay phân tằm bằng cái phương pháp là phủ lưới các bạn. Thầy bảo xã em đang băm cây dâu đây, băm cây dâu để chúng ta cho một lớp mỏng nhẹ ở bên trên để chúng ta thay phân. Thực ra thì cẩn thận thì chúng ta băm nó còn không có thể là các bác có thể hái lá hoặc là cắt dâu giải cây bình thường các bạn, giải cây bình thường lên chúng ta vẫn có thể thay được không vấn đề gì. Đối với tằm của chúng ta khi nuôi con tằm nó ngủ dậy là cái thời cái thời điểm nó dễ phát các cái loại bệnh các bác nhé. Thường sau khi tằm ngủ dậy đã bị một số loại bệnh như bị đi ỉa, bị chết vôi hoặc là bệnh mủ các bác. Nên là cái việc thay phân vệ sinh lại cho con tằm để nó quá trình ăn dỗi nó được phát triển đều và nó không bị nhiễm bệnh thì chúng ta sẽ đạt cái năng suất cao hơn. Cũng một số bác nuôi thì cũng nuôi nhiều ấy, cũng không cần thiết thay phân các bác. Nếu tằm của chúng ta khỏe mạnh thì không thay chúng ta vẫn nuôi được. Bởi vì thực chất cái con phân của con tằm của chúng ta nó khô ở bên dưới nó khô ráo. Tuy nhiên thì để đạt được cái hiệu quả cao thì chúng ta cũng nên dành cái thời gian để chúng ta thay phân cho nó được tốt hơn. Đặc biệt là đối với cái mùa nắng nóng như hiện nay, chúng ta nên thay phân thường xuyên. Khi tầm ngủ ba dậy chúng ta thay một lần, mà ngủ bốn dậy chúng ta lại thay một lần để cho con tầm nó được thoáng mát, nó cũng không bị gì à? Các bác nhé. Đây là cây dâu của em sau khi về thì xã em sẽ băm ra chúng ta chỉ cần băm ít thôi các bác nhé, chúng ta cho ăn một lớp mỏng thôi. đây các bác, đây là cái giống dâu siêu lá F7 nhé, lá rất to các bạn, một cái cây là rất nhiều lá, lá bề ngang bề rộng nó lên tới hơn 20 cm, hơn một gan nha các bác. đối với cái hai này sau khi mình băm cây dâu xong, thì em sẽ giải lưới lên các bác nhé. Khi tạp ngủ dậy buổi sáng em đã rắc vôi một lớp vôi rồi Và bây giờ chúng ta sẽ giải lưới lên trên Đối với cái lưới để chúng ta thay phân này Thì các bác nuôi thì mua cái loại lưới, lưới chuyên dùng để cho tằm nhé Cái lưới này có cái mắt lưới rộng khoảng 1cm Chúng ta sẽ giải lên một lớp lưới chúng ta sẽ xài dài phủ kín lưới lên trên cái lúng tằm đủ rồi em em đây là đủ rồi em bẻ cái bỏ cái cây nhá nhấc hẳn cái cây đi nhấc hoặc bẻ đi nhấc lên luôn chúng ta cố gắng làm cho cái mặt bằng của cái luống tằm của chúng ta nó phẳng các bạn đây có cái cây nhô lên em phải bẻ nó đi nó phẳng thì tằm sẽ lên nhanh hơn
Em cái lôi lại bên này còn dư Và chúng ta sẽ là giải một lớp lưới như thế này lên trên lúng tằm Và chúng ta rắc cây để cho ăn nhé các bác nhé Khi chúng ta cho cây dâu lên là con tằm sẽ chui hết lên trên lưới này để nó ăn Đấy bây giờ chúng em chưa cho là tằm đã chui lên rồi các bác nhé Rất, một, rất nhiều con nó đang chui đầu lên rồi Nó lên trên nó ăn cái lớp dâu ở bên trên Chúng ta cho ăn để thay phân thì chúng ta cho ăn một lớp nhẹ thôi các bác nhé Đã không nên cho nhiều quá Nhiều quá khi chúng ta chuyển nó sẽ bị nặng Chúng ta cho một lớp mỏng vừa phải thôi Đây cẩn thận chúng ta băm dâu chứ còn cũng không cần thiết đó. chúng ta có thể giải cả cây lên còn na tằm nó vẫn lên hết do em không đủ lưới nên em sẽ làm từng luống một các bạn sau khi luống này tạm lên hết em sẽ chuyển sang một cái luống khác và dọn hết những cái phân và cái cây dâu cũ ở bên dưới đi và cứ như thế em sẽ dọn hết tất cả các luống đây các bác thấy em sau khi vừa trải lưới và rắc cái cây dâu lên tằm đã lên ăn rất nhanh lên rất nhiều rồi các bác nhé và chúng ta để một thời gian khoảng 30 phút thì những con tằm nó sẽ lên hết này các bác nhiều chỗ còn trống con tằm vẫn đang ngoi lên thôi khoảng 30 phút sau thì nó sẽ lên hết các bác nó lên bên trên lưới là nó ăn hết trừ những con bị yếu bị bệnh hoặc những con những con đã bị chết rồi các bác nhé thì nó sẽ không lên thì cái những cái con đấy chúng ta dọn đi luôn thì sau khi tằm nó ngủ dậy nó đang đói các bác nên là nó lên ăn rất nhanh cái thay phân này nó có nhiều cách các bạn một số bác thì có thể là chúng ta À, nhặt cây đây như những cây này chúng ta cho ăn và những cái cây như này chúng ta nhặt chúng ta chuyển trực tiếp cái cây này sang một cái cái uh, luống khác thì và chúng ta nhặt sạch sẽ những con tằm còn sót bên dưới đi thì, và sau đó chúng ta dọn cái cây và cái phân ở bên dưới cái đấy cũng khá nhanh tuy nhiên nó không nhanh hiệu quả như là cái phương pháp em đang làm này thì quá trình nuôi tằm thì em cũng sử dụng nhiều phương pháp rồi à, Có một số bác thì cứ để nuôi như thế và chúng ta nuôi nhiều lên, cao lên Thì chúng ta rút ở bên dưới, rút những cây bên dưới chúng ta bốc đi, dọn đi Còn cái lớp trên thì chúng ta để nguyên Tuy nhiên theo cái dọn theo cái cách đấy chúng ta chỉ dọn bớt được cái cây thôi bác nhé Các cái cây nó khô, nó ăn hết rồi còn cái cây không Còn cái lớp phân ở bên dưới thì chúng ta không phải dọn đi được nó còn Và đặc biệt những cái con đang nhiễm bệnh sau khi em giải cho ăn con tằm nó lên ăn thì 
em phun thuốc bình thường các bác nhé đây bà xã em đang phun thuốc bệnh đối với nuôi giật nuôi tằm thì chúng ta phun thuốc bệnh và thuốc bổ hàng ngày mà chúng ta nuôi đặc biệt là khi con tằm nó mới ngủ dậy chúng ta phun ngay tại vì khi con tằm nó mới lột xác dậy thì nó còn khá non và dễ bị nhiễm bệnh thì chúng ta cho ăn thuốc ngay thì nó hạn chế tối đa được cái các cái bệnh trong cái quá trình ăn dỗi đây em nuôi một hộp các bác nhé một hộp tằm sau khi ngủ bốn dậy thì mới chỉ có hai luống thôi và sau khi hôm nay em thay phân thì em sẽ tản ra em sẽ chia ra thành nhiều luống và nuôi phun cái nhà này các bác nhé đây cái nhà này của em có chưa được 50 mươi mét vuông và em nuôi một hộp thì khi tằm ăn rỗi thì khá dày dặn Đối với cái mùa nóng này các bác nuôi thì chúng ta nên nuôi thưa ra Nếu có không gian nuôi thì càng thưa càng tốt Chúng ta nuôi thưa ra thì con tằm nó sẽ thoáng mát và nó sẽ đều hơn Quá trình nuôi nó mập hơn thì cái khi chúng ta thu hoạch cái kén nó sẽ đảm bảo chất lượng Kén to và sạch trắng và ít con bị chết mổ hơn Và như vậy là sau một thời gian nhà em cho ăn hôm nay con tằm nó đã lên trên hết và em sẽ chuyển sang đống mới các bác nhé chúng ta dồn hết lại lên hết luôn các bạn ở dưới gần như không còn nữa chúng ta dồn lại và đưa nó sang đống mới Đấy, tất cả em dồn hết sang bên này rũ sạch hết em rũ đi một người rũ hai người nó lùng dùng nó bay hết ra ngoài một uh, cái luống cũ này em ra sang em sẽ làm sang thành hai uh, luống mới nhé các bác mình giải ba tấm như em nhỉ ba tấm cái này chỉ rút sang một nửa nữa thôi và em nuôi ăn dỗi một hai ngày nữa tùy nếu trường hợp nếu mà nó dày quá thì em sẽ san bớt ra cái uh, lứa này như em nuôi nó người ta thiếu giống nên là nuôi một hộp mà họ cho hơi ít quân các bạn hỏi em làm thêm một luống nữa các cái bàn em em tận dụng các bạn nên là nó cũng nhiều chỗ nó bị rách em tận dụng cái bàn này cũ ở bên dưới này vẫn còn một số con nó sót lại các bạn ạ thì chúng ta đi nhặt nhặt thì quá trình nhặt thì những con bị bệnh thì chúng ta không chúng ta bỏ chúng ta không nhặt trước khi sang thì các cái bạt mới này em rắc vôi các bác nhé rắc vôi để cho nó đảm bảo được cái bệnh cách ly các cái mầm bệnh đặc biệt là ở cái bạt chuyển tạm sang vào để làm nó đây để làm nó rất hai bên lên để giải dẹp cái này luôn cứ nhắc lên đã rồi dụ
Nên cái con tằm nó bám vào cái lưới này chúng ta rũ nó bắn đi khá xa các bác. Không sao. Rồi em rút về bên này. Như vậy là em sau khi em sang lúng mới như thế này và tản cho đều thì em sẽ thả cái dâu cho ăn các bác nhé. Và cứ như vậy em tiến hành làm hết cái lượng dâu ở trong chuồng, là lượng con tằm trong chuồng và cái đối với cái phân và cái cây cũ này này em sẽ dọn đi đổ ra vườn làm phân, bón cho cây dâu. Nóng quá các bác. Thôi em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em chào tạm biệt tất cả các bác Hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé